检查过了，没有问题。这两件都要。好的，刷卡还是现金？刷卡。这边请。我说你们怎么这么笨呢？这么重要的细节都没有看到，你低调点儿。等一会儿你输了，就不说人家笨了。那咱们走着瞧。教官，你说这破坏组的人连出现都没出现，就这么躺着赢了？柳教官不是说了吗？保安组的双倍积分没那么容易拿，被分进破坏组的，才算是命好。红英，你们三个是不是选了保安组？是，跟我走吧。嗯，看着吧，别看你们秦教官整天笑呵呵的，其实啊，就他坏心眼最多。我们都知道。秦教官打算用美人计，这帮保安组的全是些单身的小青年，必败。帅哥哥，秦教官到底想用什么方法对付我们呢？你就透露一下。我已经结婚了，这招对我啊没用。<笑>刘教官，好久不见。好久不见，谢谢你们的配合。谢什么？烈火神盾每年免费给商场做安检，我们应该谢谢你们。护理隔离，你们干什么呢？关我好事儿，都给我等着。有什么好笑的？换了你们也一样。色字头上一把刀啊！刘教官，你们先商量，我出去一下。你们分好组了吗？保安组是哪几个？哎哎哎！我我我我。剧情人数满了，你去刺杀组。不是，哎，玛丽，玛丽。咱俩换换呗，不换，我要赌一把。我们这次的训练对象是谁？嗯、是你还是秦教官？是外面那个穿西装、运动鞋的。出发。嗯、看什么看？走吧。秦教官，你小子太坏了，是得多锻炼锻炼他们。我当年不也是这么过来的吗？那是。放心吧，快去准备吧。好，好，好，好。
。大叔，我们还是少逛一会儿吧。等培训结束了，我好好陪你逛一次。真的假的？真的。好好好好。哎，真不想跟你一组，我还不想跟你一组呢。哎呀，你俩行不行啊？既然被分到了一组，就应该一致对外，放下你们的争执，行不行、啊，巨熊？只能这样喽。你的白沙。嗯。想想现在怎么办吧。咱们几个太熟了，隔着一百米就能闻出对方的味道，所以我觉得。还是应该等神秘杀手亲自现身。你想得美，前两组那是有秦生和柳沙，这一次咱们可难了。嗯，怎么办？哎，有了，还有一个办法，声东击西，你们两个负责吸引，我找机会下手。凭什么我俩当诱饵啊？因为你块头大呀，目标明显，粉红帽的特长又不是身手，当刺客的最佳选择。就是我。哎呀，好了好了，我觉得这些办法都不太合适，太常规了。他们一定有所准备，只要被发现，咱们就算输了，连硬拼的可能都没有。那我们有什么办法？哎，有了，但是规则里没说不能借道杀人吧？可以啊，粉红帽，没想到你外表是萝莉。内心是魔鬼啊！不好意思啊，跟你们商量个事儿行吗？大叔，你不是说好要帮忙的吗？刘莎跟我说，得绕着商场转三圈，进三家店。我哪敢得罪他呀？那咱们就走快点吧。好。不太对劲儿啊！怎么了？我们已经逛了两圈了。梁大卫和巨亮不是那种耐得住性子的人。那有什么奇怪的？他们在等着神秘杀手动手呢。有粉红豹给他们出主意，咱们得小心点儿病啊！往客人身上扔东西，他想不想干了？回去。哎呀，不好意思，不好意思，不好意思。小伙子，你误会了，这是我们有意安排的训练科目，跟你们经理打过招呼，不怨他们。误会啊，误会。哎，我失败了。厉害啊！你怎么看出他有问题呢？规则里说只有一个神秘杀手，刚才清洁工是两个人，我当然得多留个心眼了。厉害，啊，不过真正的爆破手还没有出现，我们还是继续往前走吧，只剩一圈了。这些人肯定都是破坏组过来的，大家要小心。他们过来的人我们都不认识，所以他们肯定还藏在附近。大姐演技太差了，没关系，明明我按，我们故技重施。嗯，土豪，钱袋够没？没问题。哼，双倍积分是我的。嗯、不是说不会赢吗？双倍积分，说话还算数吗？当然算数了。你们去保护谁了？我现在不是死不死的问题，我都被鞭尸半个小时了。刘莎，这忙我是帮完了，我该回去了。嗯，大叔，我说你，我跟你说过，我这个人很记仇的，你怎么这样啊？双倍积分
，你们应该接受双倍处罚。好了，训练结束。你们都怎么了？话都不想说了，是不是有什么地方不满？教官，在服装店的时候，我们已经检查了所有的地方，可是那种手法谁能想得到呢？再说了，这个红色标签也太难发现了。如果是真实情况，递一张信用卡也不可能有危险。你们听好了，我至少可以列举三种毒药，只要皮肤接触就能致死。这些毒药的名字需要我告诉你吗？你这是自己在骗自己，就因为其中一个导购表现的比较引人注意，你们就完全忽略了另一个人的存在。难道杀手都会大呼小叫的引你们注意吗？你们以为类似的案件没有在现实生活中上演过吗？不过，你们今天的表现还算是可圈可点。B 组的，你们有什么想说的？秦教官，您在商场就相当于伸着脖子让别人动手啊。而且您还不断的分散我们的注意力，我我觉得对我们不公平。我难道没有教过你们吗？在安防知识领域，你们要把你们的雇主当做小孩对待，因为接受过训练的是你们，而不是你们的雇主。另外，盲目自信是我们这一行的大忌，一瓶子不满半瓶子逛的，就觉得自己天下无敌了。遇到高手吃亏、栽跟头是肯定的。当然了，至于那种粗心大意到连保护对象都搞不清楚的人，我觉得。他可以考虑转行了。今天的实战训练，全部零分。哎，柳教官，可我们破坏组今天赢了呀。目标确实被杀了，但是跟你们有什么关系？整整半个小时，你们毫无作为。我们接受的是保镖训练，又不是杀手训练。什么叫换位思考？你们根本无法揣摩杀手的行动，怎么做到未雨绸缪，防患于未然？不过今天。最后一组破坏者表现不错，你们根本就没有把希望寄托在神秘杀手身上，反而还为他创造了机会。这样吧，崔天奇、梁大威、巨亮，你们三个象征性的加点分。刘教官，这样做合适吗？崔天奇，借刀杀人是你的主意吗？好，崔天奇加三分，梁大威、巨亮各加一分。这次训练就是让你们好好认清自己，免得整天总是一副骄傲自满的样子。现在打击打击你们，让你们知道点天高地厚，省得以后吃更大的苦头。接下来的一些课程会由熊总教官亲自来上。亲自来上，惨了惨了。在安全护卫中。车辆是非常重要的一个环节，你们来看，从上车到下车，以至于在车的行进中间的保护。白沙啊，还有这回应对突发事件的能力。看我怎么大放光彩吧。白沙，我刚才说什么呢？要员的保护百分之三十跟车有关。还有呢？还有。啊，那个车队保护的的基本原则分为：出发前准备，要员上下车。我想问，在上车之前，我们应该准备什么？呃，准备……哦、啊，准备行李，问好路线。呃，还还有……呃、啊，对对对。别忘了拿上车钥匙。还有呢？还有。哦，还有，一定要把车开好，练出高超的车技。这个我在行。<笑>都别笑了。车辆护卫不是在教你们开车，是要告诉大家这种护卫意识。会开车只是司机，那不叫保镖。我知道吗？你是不是觉得我所讲的都是纸上谈兵，特别没意思？可是我要告诉你
，这才是重点。我没有。那你现在告诉我，上车之前应该准备什么？你，你没有脚怎么会啊？我今天扣你半天的积分，凭什么呀？在这里，你根本没有资格提出问题。如果你不坐下的话，我会扣你一天的积分。我，别说了，快坐下。现在，让我们来看看大屏幕。你们从中间找出这个保镖到底犯的什么错误？没有做好物理隔离。再说的仔细点。保镖应该跟药员一起走过去，在药员上车的时候，他应该站在药员和陌生人之间。做好隔离，好啊！物理隔离学的不错。还有很重要的一点，我们必须告诉大家：当你在旁边发现可疑车辆或者可疑人的时候，你一定要用你的眼睛盯着他，对他进行震慑，要告诉他我盯着你呢，千万不能轻举妄动，明白吗？总教练，说了这么多，咱们什么时候可以上车训练啊？现在，走吧，走。刚才吉米教官已经跟你们讲了行车的动作要领，我来给你们讲训练的规则。你们先走中间的车道，一步低于五十迈的速度往前行驶，到达助教举旗帜的身前三米。举起绿色的旗帜，你们走左边通道；助教举起红色的旗帜，你们走右边的通道。举旗之前不允许降速。那也就是说，这是一个 Y 型的车道。这个训练，训练的就是你们的反应速度。第一个谁来？我先来。白沙，上车。标准的示范性动作，白沙满分。耶！嘚瑟什么呀？作为一个保镖，始终都应该保持着低调，明白吗？下一个谁来？我来吧。好，火燎女，出列。三分，才三分啊！没全给你扣了就是好事儿，你就知足吧。你们每个人有三次机会，取你们的最好成绩。马丽，出列。你方向开反了，所以零分。四峰，上车。四峰，速度慢了，两分。举球，上车。嗯。你还真行啊！你这开的是极品飞车啊！巨熊，零分。粉红豹，你来吧。粉红豹，没问题吧？放心吧。啊
不错，深藏不露，你可以跟他们好好的交流交流。粉红豹，满分。Yes。行了，上午的训练呢就到这儿了，下午继续。是。今天扣你半天的积分，凭什么呀？在这里，你根本没有资格提出问题。白沙，满分。耶！作为一个保镖，始终都应该保持着低调。哎，你们说。总教官对白沙是不是太严厉了？不就是没有认真听吗？用得着把半天积分全扣吗？对呀、啊，简直是故意刁难。没讲过的问题，别人怎么回答？真是迫不得已。什么意思啊？白沙是总教官的儿子，这大家都知道。他要是不对自己的儿子严厉一点，别人该说他偏心了。我看他就是在故意折磨人，显示自己的威风。你说他对自己儿子狠，有什么好显摆的呀？一点都不考虑白沙的感受。这个呀，叫愤怒控制法，通过打击别人，来鼓励他，磨砺他的意志。做保镖，最重要的就是控制情绪。行了，快点吃吧。霍老年，你是不是心疼了呀？瞎说什么呢？心疼什么呀？你现在还不赶快去安慰你的心上人？人家现在正伤心呢，正需要心上人的安慰。你别瞎说啊！我跟他只是普通朋友，喜欢就成命了。上一个驾驶科目主要训练你们的瞬间反应能力，这一个训练科目可就没那么简单了，必须要有实打实的车技。你们开着车从第一个桩子左边进入，从这里出发，初始速度五十迈。这应该叫绕桩练习，我在电视上看到过。我觉得这一次可没这么简单。如果你们驾着车送药员去某个重要的地方，前面的车突然发生了状况，你们就得从车的旁边呈 S 型绕过去。谁先来？低调，你们先来。那我先来吧。勇气可嘉。气可嘉，技术太渣。下一个，我来。巨熊，满分。这样也行啊。哎，我就纳闷了，没说不让减速，你们都看着我干嘛呀？巨熊说的对，你们刚才没认真听指示，我只是规定了初始速度，并没有说不准刹车。之前那个科目规定不是说，这次和上午的不一样。如果这样慢下来的话，可能就会给杀手趁虚而入的机会。我们首先训练的是带刹车绕桩，其次才是不减速绕桩。如果想一口气吃成个胖子的话，那是不可能的。你刚才成功了吗？刺风，下一个。哥，我来。别刹车、哦，小 case
白沙，满分。零分。桃，我说给他零分。白沙，我说过没有？作为一个保镖，应该低调。你干什么呢？弯弓射大雕？你以为你谁啊？博尔特啊？你真的以为自己很棒吗？不服气对吗？不服气给我好好看着。吉米。小弟，差不多了，一起回去吧。我必须学会告诉国文，一时半会儿也练不好啊。我再练会儿，你先回去吧。行，我先洗澡了啊。嗯。火龙女。嗯。歇会儿吧。我再练会儿吧。你不休息，我们还得休息呢。在享受不用训练的悠闲时光，切，还嘴硬。哎，对了，你药妆学的怎么样了？还就是慢悠悠的开吧，但我一定得把高速过妆给学好，我一定要在柳莎那个妖女面前争一口气。我跟你说啊，这个东西呢，急不来，要由慢到快，不能一蹴而就。那你的车技到底是有多高啊？我不跟你吹牛啊，整个训练营里面没有一个开得过我，包括秦生跟柳莎。<笑>眼见为实，耳听为虚，这吹牛谁不会啊？<笑>哎，我明天就给你表演看好不好？明天啊？哎呦喂，明天还不知道你爸让不让你练呢。要不这样吧。我今天就见识见识你的车技怎么样？今天啊，现在啊对啊，咱们去把车偷出来怎么样？偷车？你疯了吧？你偷车让我爸知道的话，不不是，你要让总教官知道的话，<笑>还把他的皮给扒了。所以你是在害怕你爸是吗？<笑>我是在担心连累你好。怎么样？不敢去啊？不敢去就说明你在说谎，不敢去就说明你在吹牛。什么去啊？偷车去给你表演车技啊？不是，怎么着也得等天黑吧？你现在去干什么呀？烈火神盾的规定了吗？让他们去吧。要不我去看看。行，你跟着他们，随时帮助他们。啊、是。哎呦，哎呦妈呀妈呀妈！送死你咱们怎么打火呀、啊？怎么开车呀、啊？是不是得拿那个线啊？在哪里？哎哎,哎，小姐
，你是不是电影看多了呀？这是现实。哎，你看看那手扣里有没有？做好了，嗯，哎，哎，哇，加速啊！火老女，我一会儿让你看看我真正的车技。行啊，那一会儿能让我多开一会儿吗？不行，我要多摸一会儿方向盘。你有这么爱车吗？美女和好车都是男人最想要的。<笑>不应该是江山和美人吗？总之啊，有美女就行了。好吧，好棒。你干嘛呢？我没干嘛。买什么好吃的呢？嗯，我想吃这个。哎，哎不想吃，我不吃。问你个事儿，嗯，长腿男神的外号是不是你起的？我起的，这是他们给咱们起，不能咱们给他们起啊。好，那你说说，柳教官的外号是什么？男神克星。什么破外号？多贴切，你说是不是？很贴切。就你事儿。这个。哎，对了，你来训练营的目的是什么？为了打赢柳莎呗。就单单是这样啊？最主要的原因当然是因为我爸支持我啊。他的心思我最明白了，他希望我能够多磨练磨练。那你打算以后怎么办啊？未来真的当保镖吗？我不知道啊。我我现在觉得当保镖挺酷的，跟我以前想的都不一样。那训练营也过半了，你是不是应该考虑一下啊？干嘛考虑那么多呀？年轻就是要活在当下，你知道吗？要快乐一点儿。好，那我加速了啊。坐稳了，加速了。没事，这小子干嘛去了？到
第一次看见你的时候，我觉得你和我十分相像，这也就是我们为什么会如此亲密的原因。无论如何，你和我永远在一起。无论我们身处何方，无论是在四分之一英里的赛道，还是在地球上的任何一个角落，在这个世界上最重要的就是屋檐下的你和我。此时此地，我们永远在一起。没想到你也喜欢看《速度与激情》啊！那当然了，我都看到七了。也是，太过瘾了。如果我这辈子能够开一回《速度与激情》里面的任何一辆车，我也就知足了。哦。你说。我们会永远在一起吗？嗯，未来的事情怎么能说得准呢？说不定很快就会分道扬镳了。别啊，赶紧呸呸呸！这话多不吉利啊！呸呸呸呸！你看，多好看啊！是啊，真的好漂亮啊！去看看吧。好啊，走吧。那么，明天见。现在已经是今天了。啊，对啊，那就待会儿见。嗯，做个好梦，你别睡过头了，不然明天又得被罚了。好。嗯，做个好梦。拜拜。嗯，你别睡过了。这个你刚才说过了。我怎么把他给忘了？<笑>谢谢。